హాయ్ అండి ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్ ముందు మనం టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ముందు అసలు దేనిని మనం సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము అనేది మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకోవాలి సెంటెన్స్ అని దేన్ని పిలుస్తాం అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటే కనుక తర్వాత సెంటెన్సెస్లో మనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి సెంటెన్సెస్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అనే విషయాలు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ ఏ సెంటెన్స్ అసలు దేన్ని మనం సెంటెన్స్ అని పిలుస్తాము అనే దాని గురించి కనుక మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే వీ యూస్ లాంగ్వేజ్ టు ఎక్స్చేంజ్ మెసేజెస్ విత్ అదర్స్ వి మనము యూజ్ ఉపయోగిస్తాము లాంగ్వేజ్ మీన్స్ భాష టు ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ మీన్స్ మార్చుకోవటము మెసేజెస్ మెసేజెస్ మీన్స్ సందేశాలు విత్ అదర్స్ వేరే వాళ్ళతో అంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మనం ఏదైనా విషయం చెప్పాలన్నా వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా విషయం అడిగి తెలుసుకోవాలన్నా సరే మనం ఏం ఏం చేస్తాము లాంగ్వేజ్ భాష వాడతాం అనమాట తెలుగు వాళ్ళైతే తెలుగు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళైతే ఇంగ్లీష్ అట్లా కమ్యూనికేషన్ కోసం మనం లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తాము ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ప్రొవైడ్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ సో ప్రతి భాష కూడా ప్రొవైడ్స్ మనకి కలెక్ట్ చేస్తుంది ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సేజ్ మీన్స్ ఉపయోగించే విధానము కలెక్షన్ కలెక్షన్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ మీన్స్ ఎదుటి వాళ్ళతో మనం ఏదైతే అడగాలనుకుంటున్నామో ఆ అడిగే విషయం గురించి కానీ లేదా ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ తెలుసుకోవడానికి ప్రతి భాష కూడా మనకి కొన్ని పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఉన్నటువంటి కమ్యూనికే కమ్యూనికే కమ్యూనికేట్ ఏదైతే ఉందో లెటర్స్ డిస్కస్ వాట్ ఈజ్ ఏ సెంటెన్స్ అసలు దేన్ని మనం సెంటెన్స్ అనేది పిలుస్తాము అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం వీ యూజ్ లాంగ్వేజ్ టు ఎక్స్చేంజ్ మెసేజెస్ విత్ అదర్స్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ భాష ఎక్స్చేంజ్ మార్చుకోవటము మెసేజెస్ సందేశాలు విత్ అదర్స్ ఎదుటి వాళ్ళతో అంటే ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం అడిగి తెలుసుకోవడం అడిగి తెలుసుకోవడం కోసం కావచ్చు లేదా మనం ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మనం లాంగ్వేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని భాషను ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ప్రొవైడ్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు కమ్యూనికేట్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ప్రతి భాష కూడా అది డేస్ తెలుగు తమిళ్ హిందీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అది ఏ భాష అయినా కావచ్చు సో ప్రతి లాంగ్వేజ్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్స్ అందజేస్తుంది కల్పిస్తుంది యూసేజ్ మీన్స్ ఉపయోగించే విధానము కలెక్షన్ కలెక్షన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో లేకపోతే ఏదైతే అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో దానికి కావాల్సినటువంటి ఆ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ప్రతి భాష కూడా అందచేస్తుంది సచ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సో అట్లాంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దట్ కమ్యూనికేట్ ఏవైతే మనం ఎదుటి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అడిగి తెలుసుకోవడానికి కానీ విచారించి తెలుసుకోవడానికి కానీ విషయం తెలుసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగించే వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అవి కూడా అట్లా ఏ కంప్లీట్ మెసేజ్ కంప్లీట్ పూర్తిదైనటువంటి మెసేజ్ సందేశాన్ని ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ సెంటెన్సెస్ సో అలాంటి వాటిని మనం సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము అంటే వాక్యాలు అని పిలుస్తాం అనమాట అంటే ఎదుటి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించేటటువంటి ఆ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పదాలని మనం అంటే ఆ పదాలన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి కంప్లీట్ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ మెసేజ్ ఒక పూర్తి అర్థమంత పూర్తి అర్థవంతమైనటువంటి మీనింగ్తో ఉన్నటువంటి ఆ పదాల అమరిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ఇంకా తేలిగ్గా చెప్పాలంటే సెంటెన్స్ అంటే ఏ సెంటెన్స్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ కంప్లీట్ థాట్ సెంటెన్స్ అనేది ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి యూనిట్ యూనిట్ మీన్స్ సమూహము లాంగ్వేజ్ భాషకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాథమిక సమూహము ఏది విచ్ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెసెస్ వెల్లడి చేస్తుందో కంప్లీట్ థాట్ పూర్తిదైనటువంటి ఆలోచన అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆలోచనని పూర్తిగా చెప్పడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఆ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ఇట్ డస్ దిస్ బై ఫాలోయింగ్ ద గ్రమెటికల్ బేసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ అంటే ఇట్ డస్ సో ఈ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది దేని మనం సెంటెన్స్ పిలు అ
ali is walking అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట a complete sentence has at least a subject and a main verb so deni manu oka complete sentence oka poorthi ardhavantamainatundi vakyam manu man deni pilustamo ante ye va ye sentence laite manaki at least a subject kanisamu oka subject subject means the doer of the action karta evaraithe at least oka subject untundo at the same time main verb at the same time main verb so main verb edaithe undo mukhyamainatundi kriya padam edaithe undo అది కనుక ఉండి దేనికి టు స్టేట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ డిక్లేర్ తెలియచేయడానికి ఏ కంప్లీట్ థాట్ ఒక పూర్తి అర్థవంతమైనటువంటి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలియచేయడానికి ఒక సబ్జెక్టు అట్లాగే ఒక మెయిన్ వర్బు ఉన్నదాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి షార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నారు షీ వాక్స్ అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి షీ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసరికి మనకేమో సబ్జెక్టు నెక్స్ట్ వాక్స్ అనేది అయితే ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్ వెర్బ్ అనమాట సో అంటే ఒక పూర్తి అర్థవంతమైన వాక్యం అని మనం దేన్ని పిలుస్తాము దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మెయిన్ వెర్బ్ ఉండాలన్నమాట ఆ రెండింటినీ కంబైన్ చేసి ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ చూసినప్పుడు మనకు ఒక అర్థవంతమైనటువంటి వా మీనింగ్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆలీ ఈజ్ వాకింగ్ అని ఉంది ఆలీ నడుస్తూ ఉన్నాడు దీని మీనింగ్ చూసినప్పుడు మనకి ఒక పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ కంప్లీట్ థాట్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెంటెన్స్ దాన్ని మనం సెంటెన్స్ అని పిలవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం షీ వాక్స్ ఆమె నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక కంప్లీట్ థాట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెంటెన్స్ దీన్ని కూడా మనం సెంటెన్స్ అని పిలవచ్చు అంటే ఒక చిన్న మాటలో చెప్పాలంటే దేన్ని మనం సెంటెన్స్ అని పిలుస్తామంటే ఏ వాక్యములో అయితే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండి అట్ ద సేమ్ టైం మెయిన్ వర్బ్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే అది మనకు ఒక కంప్లీట్ థాట్ అర్థవంతమైనటువంటి పూర్తి ఆలోచన తెలియజేస్తుందో అంటే మీనింగ్ తెలియజేస్తుందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటెన్స్ దాన్ని మనం ఒక వాక్యము అని చెప్పేసి పిలుస్తామన్నమాట సో ఇంకా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి వాటిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎస్సరేటివ్ సెంటెన్సెస్ దెన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో ఈ నాలుగు మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో ఏవి ఇవి దేన్ని మనం డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సు దేన్ని మనం ఎక్స్క్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అని పిలుస్తామనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వే ద వర్డ్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ అండ్ దర్ మీనింగ్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ సబ్ గ్రూప్స్ they are the first one declarative or assertive sentences first one achesar ki maniki declarative or assertive it is also called as statements vitni statements ani kuda antam anamata ante declarative sentences anochu assertive sentences anochu at the same time స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా వీటిని పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ చెస్ నేను చెస్ ఆడుతూ ఉన్నాను ద వాటర్ ఈస్ హాట్ వాటర్ హాట్ వేడిగా ఉంది ద మూవీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ బుక్ ఇది చాలా మంచి పుస్తకము మై హౌస్ ఈజ్ ఇన్ బిలాస్పూర్ మా యొక్క ఇల్లు బిలాస్పూర్లో ఉంది షీఈ్ ఎ డాక్టర్ ఆమె ఒక డాక్టరు ఇక్కడ అన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనకి ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా మనకి ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అదే విషయం చూడండి సెంటెన్స్ యూజ్ ఇట్ టు డిస్క్రైబ్ సంథింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డిక్లరేటివ్ ఆర్ అస్సరేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో ఏ సెంటెన్సెస్ అయితే యూజ్ ఉపయోగిస్తామో టు డిస్క్రైబ్ వర్ణించడానికి దేని గురించి సంథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ లేదా వెల్లడి చేయటము యాక్సెప్టెన్స్ మీన్స్ అంగీకరించడము ఆర్ నోన్ యాజ్ డిక్లరేటివ్ అలాంటి వాటిని మనము డిక్లరేటివ్ కానీ లేదా అస్సరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అనమాట సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆర్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ సంథింగ్ సో ఈ యొక్క అస్సరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఈ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దేనికోసం అంటే ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అంటే యూజ్ ఇట్ టు డిస్క్రైబ్ సంథింగ్ ఏదైనా ఒక దాన్ని ఒక వస్తువు కావచ్చు ఒక మనిషి కావచ్చు దేనైనా ఒక దాన్ని డిస్క్రైబ్ వర్ణించడానికి లేదా వివరించి చెప్పడానికి ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ అబౌట్ ఇట్స్ స్టేటస్ దానికి సంబంధించినటువంటి స్టేటస్ దాని యొక్క పరిస్థితి గురించి ఇన్ఫామ్ మనకు అందజేయడం గురించి సమాచారం తెలియజేయడం కోసం కానీ మనం ఈ యొక్క డిక్లరేటివ్ అంటే అసరేటివ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్టేట్మెంట
వాటర్ ఏదైతే ఉన్నది ఎలా ఉంది హాట్గా ఉంది ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం అనమాట ద మూవీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ బుక్ ఆ పుస్తకం ఎలా ఉంది అంటే బాగుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏది చూసినా సరే ప్రతిదీ కూడా మనకు ఒక డిస్క్రైబ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ ఒక థీమ్ గురించి కానీ మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట అంటే వాళ్ళ గురించి మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాము ఏది వాటర్ ఉంది ఫర్ సపోజ్ ఎలా ఉంది హాట్గా ఉంది అని డిక్లేర్ చేసి చెప్తున్నాం అనమాట మూవీ ఎలా ఉంది ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది పుస్తకం ఎలాంటిది గుడ్ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది బిలాస్పూర్లో ఉంది ఆమె ఎవరు షీజ్ ఎ డాక్టర్ సో ఇలా డిక్లేర్ చేసి చెప్తున్నాము కాబట్టి వీటిని మనం డిక్లరేటివ్ ఆర్ ఎస్ఆర్టివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ మనకి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అనగానే మీకు ఒక ఐడియా ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఇంట్రాగేషన్ మీన్స్ అడిగి తెలుసుకోవటము విచారించి తెలుసుకోవటము సో చూడండి ఇక్కడ మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు వై ఆర్ యూ లుకింగ్ సో డల్ నువ్వు ఎందుకు చాలా డల్గా ఉన్నావు వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ నీ పేరేమిటి వై ఆర్ యూ గో సారీ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ హర్క్ నీ యొక్క వర్క్ కంప్లీట్ చేసావా హూ ఈజ్ యువర్ క్లాస్ టీచర్ మీ క్లాస్ టీచర్ ఎవరు ఒకసారి వీటిలన్నింటినీ గమనిస్తూ ఉంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ మనకి ఈ యొక్క క్వశ్చన్లో ఉన్న ఫస్ట్ వర్డ్ చూస్తే మనకి అన్నీ కూడా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో వేటిని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని మనం పిలుస్తాము అంటే సెంటెన్సెస్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ సమ్ ఆర్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఎంక్వైర్ విచారించి లేదా అడిగి తెలుసుకోవటం అబౌట్ సమ్ ఏదైనా ఒక విషయం గురించి కానీ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ పర్సన్ ఆర్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ లేదా ఒక ప్రశ్న అడగటం కానీ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇలాంటి వాటిని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అంటే విచారించి అడిగి తెలుసుకోవటము లేకపోతే ప్రశ్నలు అడగటం ద్వారా సమాధానాలు రాబట్టడము ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాము ఫర్ సపోజ్ చూడండి పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు తీవ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి మనం మీరు వినే ఉంటారు ఇంట్రాగేషన్ అంటే వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళ నుంచి సమాధానాలు రాబట్టడం అనమాట అండ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎ క్వశ్చన్ సో ఇందులో మనం ఎలా అయితే డిక్లరేటివ్ వాటిని ఎస్సరేటివ్ అట్లాగే స్టేట్మెంట్స్ అని ఎలా అని పిలుస్తారని చెప్పున్నాము సో ఈ యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ని మనం క్వశ్చన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ అండ్ ఎంక్వైరీ ఈ యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎందుకు కోసం ఉపయోగిస్తాము అంటే టు మేక్ అండ్ ఎంక్వైరీ ఏదైనా విచారించి అడిగి తెలుసుకోవడం కోసం ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు రై ట్రైన్ ఎన్నింటికి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు లేకపోతే ట్రైన్ ఛార్జ్ అయ్యి ఎంత అని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు మనం ఇలాంటి యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అడిగి తెలుసుకుంటాం అనమాట అంటే సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకోవడం కోసము ఉపయోగించే సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట వైల్ రైటింగ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ మీన్స్ క్వశ్చన్స్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎండెడ్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఎప్పుడు ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత అయినా సరే మీరు తెలుగులో రాసేటప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత నీ పేరు ఏమిటి అన్న తర్వాత చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతారు యాజ్ యూజువల్ లైక్ వైజ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం ఈ యొక్క ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వైల్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే మనము ఇలా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉపయోగించిన క్వశ్చన్ అడుగుతామో అడిగినప్పుడు మనం డెఫినెట్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆ యొక్క క్వశ్చన్ చివర ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మార్క్ ఏదైతుందో దాన్ని తప్పనిసరిగా పెట్టాలన్నమాట వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే అది క్వశ్చన్ కాబట్టి సో ఇది మనకి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన టాపిక్ దెన్ మూవింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇక మనకి సెంటెన్సెస్లో టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అనమాట సో ఈ యొక్క ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇవి ఆర్డర్స్ కమాండ్స్ సజెషన్స్ రిక్వెస్ట్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు దీంట్లో అంటే ఆర్డర్స్ ఉండొచ్చు కమాండ్స్ ఉండొచ్చు రిక్వెస్ట్స్ ఉండొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం సజెషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ టేక్ ద మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్లీ క్
అట్ ద సేమ్ టైం సజెషన్స్ అట్లాగే మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషెస్ కూడా ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఇంప్లేటివ్ సెంటెన్స్ అవి కూడా మనకి ఇంప్లేటివ్ సెంటెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి అనమాట దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఈజ్ యూజ్ టు టెల్ సమ్ వన్ టు డూ సంథింగ్ ఈ యొక్క ఇంప్లేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే టెల్ సమ్ వన్ ఎవరికో ఒకరికి టు డూ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చేయమని చెప్పడానికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి ఏమో మనము డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఏమో డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ విచారించి అడిగి సమాధానం తెలుసుకోవడానికి ఏమో ఇంట్రాగేటివ్ అని ఇక్కడేమో టు డూ సమ్ టు డూ సమ్ వన్ టు డూ సంథింగ్ ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఒకటి చెయ్యమని చెప్పడానికి మనం ఇంప్రేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఇట్ కుడ్ బి ఐదర్ ఎ రిక్వెస్ట్ అది ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ పరిస్థితిని బట్టి అది రిక్వెస్ట్ అయ్య అయ్యి ఉండొచ్చు ఆర్ ఏ కమాండ్ ఆర్ అంటే కమాండ్ కంపల్సరీగా నువ్వు ఇది చేసి తీరాలి అని చెప్పేసి ఒక ఆర్డర్ అవ్వచ్చు లైక్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ షోన్ అబౌవ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణలో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసరికి టేక్ ద మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్లీ క్రమం తప్పకుండా మెడిసిన్స్ తీసుకోండి ఇది ఎలా ఉంది ఇట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్ అట్లాగే ప్లీజ్ కమ్ హోమ్ బిఫోర్ సన్సెట్ సాయంత్రం అయ్యేలోగా సూర్యాస్తం అయ్యేలాగా ఇంటికి వచ్చేసాయి ప్లీజ్ అని కనిపించింది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ నవ్ వెంటనే హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయి ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ గెట్ అవుట్ బయటకు వెళ్ళు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆర్డర్ షట్ ద విండో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్సో అన్ ఆర్డర్ సో అంటే సజెషన్స్ కానీ కమాండ్స్ కానీ రిక్వెస్ట్స్ కానీ విషెస్ కానీ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇంప్రేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద బోత్ కేసెస్ ద స్పీకర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సమ్ వన్ టు డూ సంథింగ్ సో పైన ఉన్నటువంటి రెండు వాక్యాల్లో కూడా మనం ఒకసారిగా గమనిస్తే ఈ అడుగుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఎదుటి వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేయమని చెప్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి టేక్ ద మెడిసిన్ రెగ్యులర్లీ క్రమం తప్పకుండా మెడిసిన్స్ తీసుకోండి అంటే మెడిసిన్ తీసుకో మెడిసిన్స్ తీసుకోమని పని చెప్తున్నాము ప్లీజ్ కమ్ హోమ్ బిఫోర్ సన్సెట్ సూర్యాస్తమయంలోగా ఇంటికి రమ్మని ఇంటికి రమ్మని చెప్తున్నాము అంటే ఎదు ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్పీకర్ ఒక పని చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట అలా చేయమని చెప్పడానికి ఉపయోగించే సెంటెన్సెస్లే మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాము ఇది మీరు చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఫస్ట్ అసరేటివ్ ఏమో డిక్లరేటివ్ అంటే వాళ్ళకి డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పేవి ఇంట్రాగేటివ్ విచారించి అడిగి సమాధానం తెలుసుకునేవి ఎదుటి వాళ్ళని ఏదైనా పని చేయమని చెప్పడానికి ఉపయోగించేవి థర్డ్ మోడల్ మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ దెన్ మూవింగ్ టు ఫోర్త్ మోడల్ ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్సెస్ మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో ఫోర్త్ మోడల్ వచ్చేసరికి ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్సెస్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ద గార్డెన్ ఈజ్ అబ్బా ఆ గార్డెన్ ఎంత అందంగా ఉందో అలాస్ షీస్ డైడ్ ఒప్స్ ఐ ఫెల్ బ్రావ్ యూ హ్యావ్ డన్ వెల్ హురే వి హ్యావ్ ఓన్ ద మ్యాచ్ సో వీళ్ళ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ముందు వాట్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్సెస్ అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం దేన్ని మనం ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్స్ అంటామంటే సెంటెన్సెస్ సెంటెన్స్ దట్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ సడన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ శారో ఎక్సెట్రాస్ అంటే అకస్మాత్గా కలిగినటువంటి ఆనందం కావచ్చు దుఃఖం కావచ్చు విచారం కావచ్చు ఇలాంటి ఎమోషన్స్ భావోద్రేకాలు అని చెప్పేసి అంటాం అన్నట్టు ఫీలింగ్స్ అనమాట సో అలాంటి వాటిని స్పాంటేనియస్ వెని వెంటనే సందర్ సందర్భాన్ని బట్టి వెంటనే ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని చెప్తాము ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్సెస్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద సెంటిమెంట్స్ వెన్ యూ సడన్లీ రిసీవ్ ఏ గుడ్ ఆర్ ఏ బ్యాడ్ న్యూస్ సో ఈ ఇలాంటి ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్స్లో ఉపయోగించే వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి అకస్మాత్తుగా మనం రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఆర్ ఎ బ్యాడ్ న్యూస్ అంటే ఒక మంచి వార్త కావచ్చు లేకపోతే ఒక చెడ్డ వార్త కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం వెల్లట్ చేసేటటువంటి ఆ పదాల సమూహాన్ని మనం ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాము సో వచ్చే సెంటెన్సెస్ ఆర్ రిఫర్ టు యాజ్ ఎక్స్కలమేటరీ సెంటెన్సెస్ అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఎండెడ్ విత్ అన్ ఎక్స్కలమేషన్ మార్క్ సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ అంటే ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్కి సంబంధించి గుడ్ కావచ్చు బ్యాడ్ కావచ్చు ఆనందం దుఃఖం విచారం సంతోషం ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్నింటిన
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ సింబుల్ అనమాట అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ దాన్ని మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్లమేషన్ వర్డ్ ఆ వర్డ్ యొక్క చివర పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకి హౌ బ్యూటిఫుల్ ద గార్డెన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఏదో ఒక గార్డెన్ని విజిట్ చేశాడనమాట చూడంగానే అయితే అతనికి చాలా బాగా నచ్చింది అంటే అతను ఆనందంలో ఉన్నాడు అందుకని అబ్బా ఈ గార్డెన్ ఎంత అందంగా ఉందో అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగించడం జరిగింది అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనం ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉపయోగించాం అలా షీస్ డైడ్ పాపం ఆవిడ చనిపోయింది ఇక్కడ ఇట్ ఇండికేట్స్ శారు అది దుఃఖాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉపయోగించాము ఓప్స్ ఐ ఫెల్ బట్ నేను పడిపోయాను ఇక్కడ కూడా ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ బ్రావ్ యూ హ్యావ్ డెన్ వెల్ నువ్వు చాలా చక్కగా చేశావు అతను ఏదో ఒక వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇచ్చిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం మనం ఉపయోగించిన వాడు బ్రావ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉపయోగించాము అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఉపయోగించినటువంటి మాటలు ఇవి ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్కి ఉపయోగించినవి అలాస్ కావచ్చు ఊప్స్ కావచ్చు బ్రావో కావచ్చు నెక్స్ట్ హురే కావచ్చు వీటిలన్నిటి కూడా మనకి గ్రామటికల్ పరంగా ఎటువంటి మీనింగు ఉండదనమాట అంటే గ్రామర్ పరంగా ఎటువంటి మీనింగ్ సపరేట్గా ఆ వర్డ్స్ కంటూ సపరేట్గా ఎటువంటి మీనింగు ఉండదు కానీ ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ ఎమోషన్ బట్టి ఈ వర్డ్స్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట హురే వీ హ్యావ్ ఓన్ ద మ్యాచ్ సో ఇక్కడ మ్యాచ్ గెలిచారనమాట ఆ సందర్భంలో వీళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి వర్డ్ వచ్చేసరికి హుర్ర ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీనికి ఎటువంటి మీనింగ్ లేదు మనకి కానీ ఇట్ ఇండికేట్స్ జాయ్ అది ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్రెజర్ ఇట్ ఇండికేట్స్ హ్యాపీనెస్ అది సంతోషాన్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట సో ఇట్లాంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఐ థింక్ మీ అందరికీ కూడా ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సెన్ దేన్ని మనం సెంటెన్స్ అని పిలుస్తాము అట్లాగే సెంటెన్సెస్లో మనకి ఉన్నటువంటి నాలుగు రకాలు ఏవి వాటిని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో దేని గురించి అయితే మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తామో దా దాన్ని మనం ఫస్ట్ మనం డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని మనం ఫస్ట్ మోడల్ కింద దాన్ని డివిజన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విచారించి అడిగి సమాధానం తెలుసుకునే ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దోజ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అవి సెకండ్ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎదుటి వాళ్ళని మనం అంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా ఒక పని చేయమని చెప్పడం అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు ఆర్డర్ కావచ్చు సజెషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట అంటే ఎదుటి వాళ్ళని ఈ పని చేయండి అని చెప్పి చేయించి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ దోజ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇంట్రాగ్ సారీ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ అట్లా కాకుండా సడన్ ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లెజర్ హ్యాపీనెస్ జాయ్ నెక్స్ట్ యాంగ్రీ ఎలాంటి ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్పాంటేనియస్గా మాటల రూపంలో తెలియజేయడానికి ఉపయోగించే వాటిని మనం ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఇది మనకి సెంటెన్స్ అట్లాగే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాము వీడియో కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకో మంచి వీడియో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ బాయ్